Gente, vamos a analizar la última hora del fútbol europeo. Vamos a ello. Chicos, sobre todo, no os olvidéis dejar un like al video, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando somos nuevo video y así estar a la última de las noticias del fútbol. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del fútbol europeo en lo que tiene que ver con las grandes estrellas del continente como Cristiano Ronaldo, como Neymar, como Mbappé por lo tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo primeramente chicos vamos a hablar de una noticia que se ha hecho oficial hoy mismo y ha sido el fichaje del Borussia Dortmund que ha dejado con un palmo de narices tanto a Real Madrid como a Barcelona el fichaje de la temporada Erling Haaland, jugador del RB Salzburgo, se ha convertido en el gran deseo de los clubes top de Europa. Sus goles han sorprendido al planeta fútbol y su fichaje que han seguido de cerca Real Madrid y Barcelona se ha producido finalmente por el Borussia de Dortmund. El club alemán ha hecho oficial este domingo el anunciado fichaje más deseado por los clubes europeos Erling Haaland. Su rendimiento es indudable y son muchos los equipos que incluso habían pedido precio por él. Tal es la repercusión de Haaland en el inicio de temporada que, según Sportsville, el pasado martes acumuló 40 ojeadores en el estadio del Nápoles. Pero el Borussia Dortmund ha sido el equipo que ha conseguido encandilar a la gran promesa del fútbol europeo por delante del Real Madrid y Barcelona y ha anunciado su fichaje hasta el 30 de junio de 2024. Además, según publica The Sun, el sueldo del jugador será de unos 150.000 euros a la semana y el traspaso ha costado unos 20 millones, la cantidad de la cláusula que permitía al atacante salir del cuadro austríaco en invierno. Por tanto, chicos, una auténtica ganga para el Borussia Dortmund, este jugador de 19 años por 20 millones de euros. En la actualidad, esta cantidad es absolutamente ridícula para un jugador de su talla. Vamos a hablar ahora chicos de Pep Guardiola y es que está tocando fondo en este Manchester City actualmente y es que hay dos cosas destacables y llamativas de la derrota del City contra el Wolverhampton por 3 goles a 2. Una que el equipo de Pep Guardiola registró el dato de menor posesión desde que está en el banquillo, no llegó ni al 40% y otra es detectar una corriente entre el barcelonismo que se alegra de que ya no le vayan bien las cosas al desampedor. Es el propio Guardiola el que se deja ver como un técnico en horas bajas por estar a 14 puntos del Liverpool y renunciar públicamente al título. Tenemos que ser realistas y pelear con el Leicester por el segundo puesto, comentó tras la derrota. Esto para un entrenador que tiene un sueldo de 23 millones de euros habría supuesto probablemente el despido fulminante en otro técnico. La exigencia de Guardiola es ganar siempre y no flaquear. Impensable escuchar esas palabras de un entrenador que está en el Barcelona y en el Real Madrid. De todas maneras, chicos, Guardiola en este sentido es realista y es que es muy complicado ya que pueda remontar esa diferencia de 14 puntos además ante el equipo más en forma de Europa, el Liverpool. Vamos ahora a hablar, chicos, de Cristiano Ronaldo. Vamos a dar dos noticias. La primera es que ya planea su retirada con un guiño también a lo que es la actuación, os explicamos, Cristiano ha desvelado sus planes de jubilación, expresando su deseo de desafiarse a sí mismo comenzando una nueva carrera en el mundo de la actuación. Ronaldo es ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia después de haber ganado 5 balones de oro jugando para el Manchester United 1 y 4 jugando con el Real Madrid. El jugador de 34 años ha conseguido una gran cantidad de trofeos importantes incluidas 5 copas de Europa y 6 títulos de liga, al tiempo que obtuvo una medalla de campeón de Europa con Portugal. Además tiene el récord goleador de todos los tiempos, tanto en Portugal como en el Real Madrid, y continúa estableciendo nuevos estándares de excelencia incluso cuando se acerca a las últimas etapas de su carrera. La ex superestrella del United ahora está en la Juventus y disfruta de otra temporada prolífica con 10 goles en 14 partidos en la Serie A. 
Sin embargo, los días de fútbol de Ronaldo llegarán a su fin en algún momento en el futuro cercano, algo a lo que se refirió este sábado en una conferencia realizada en Dubai. El crack de la Juve dijo que colgará las botas en el momento en que mi cuerpo ya no responda de manera correcta al tiempo que hizo un guiño a la industria del cine. Hace varios años la edad para terminar de jugar al fútbol era hasta los 30-32, pero ahora uno ve que hay futbolistas de 40 años jugando, comenzó explicando Ronaldo. En el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces sería el momento de irme. Mi éxito en mi campo es el resultado del trabajo duro y de una forma de vida. Trabajo continuamente para mejorar mis habilidades mentales y físicas. Aspiro a continuar mis estudios después de retirarme del fútbol. Y remató, espero vivir más de 50 años para aprender cosas nuevas y enfrentar diferentes desafíos y tratar de encontrar soluciones para ellos. Una de las cosas en las que busco desafiarme, por ejemplo, es actuar en una película. Por tanto, chicos, este es el futuro que quiere Cristiano Ronaldo, ser actor de cine. Y la retirada, sin dar una fecha exacta, ha puesto el ejemplo de jugadores que pueden estar hasta los 40 años jugando. Vamos a ver si Cristiano Ronaldo puede llegar a esa edad jugando al fútbol. Y seguimos, chicos, hablando de Cristiano Ronaldo y es que ha conseguido... El premio Glove Soccer 2019. Desde 2011 hasta la actualidad, Cristiano ha sido el gran protagonista de estos galardones que también reafirmaron en su día a Messi, Falcao o Ribery. Este domingo ha vuelto a reinar en Dubai. Tras arrasar en la anterior edición, nuevamente en Dubai han elegido a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador. Cierra el año con este galardón tras ser tercero en el The Best de la FIFA y el Balón de Oro de France Football, una gala muy portuguesa en la que Joao Félix fue reconocido como el mejor joven de 2019 y Jorge Méndez como el mejor representante de jugadores. Cristiano acabó 2019 a buen nivel tras ser campeón de Italia con la Juventus y de la Liga de las Naciones con Portugal. En Champions su trofeo fetiche no pasó de cuartos. En la votación del Glove Soccer Cristiano ha superado a Sadio Mané Alison Becker, Virgil van Dijk, Leo Messi, Bernardo Silva y Mohamed Salah. Por tanto chicos, nuevo premio para Cristiano Ronaldo que repite en estos premios Glove Soccer 2019. Vamos ahora chicos a hablar sobre Kylian Mbappé y es que el PSG ya cocina la siguiente oferta por Mbappé. El PSG sigue picando madera y ofreciéndole a Kylian Mbappé ofertas monumentales al que la IFI ya le ha hecho varias formalmente para renovarle en alza y ser el próximo estandarte del Parque de los Príncipes. Y es que fuentes cercanas al futbolista han asegurado en las últimas horas que Mbappé ha recibido un ofertón de 216 millones de euros por seis temporadas, 36 millones por año para igualar a Neymar. El crack francés, sin embargo, sigue teniendo claras las bases y los tiene en ascuas, con un contrato que expira el 30 de junio de 2022. En Francia no ha cesado la rumorología, pero lo cierto es que ya se prepara la siguiente intentona de renovación en París, al que la IFI va con todo y no arroja la toalla en un intento de blindar a base de billetes a Kylian Mbappé. Neymar cobra 36.7 millones de euros por temporada y esas mismas cifras son las que el galo ya ha rechazado. Cree que la oferta llega tarde y está dispuesto a firmar por el Real Madrid en 2020. Si el PSG le abre la puerta en 2021 a un coste más reducido e incluso agotar contrato en el Parque de los Príncipes para salir con la carta de libertad en 2022. Esperará lo que haga falta más y sabe que el club blanco también, el jefe y el emir están dispuestos a tensar la cuerda al máximo y a convertir a Mbappé en el top 3 de mejores pagados. Cristiano Ronaldo cobra... 56.4 millones de euros al año en la Juventus de Turín y la idea es llegar a esas cifras con Kylian, mientras que Messi se sitúa en el top 1 con la friolera de 99.6 millones por temporada. Vamos a ver finalmente chicos cuál es el ofertón que prepara de nuevo el jeque para Mbappé, pero por lo que parece no está muy por la labor, por mucho dinero que se le ofrezca, de seguir en el Paris Saint Germain. Vamos ya para finalizar chicos con un compañero de Mbappé, el compañero en la delantera Neymar, que aseguran seguirá forzando para regresar al Barcelona. Y es que de aquí a unos meses el brasileño tendrá 28 años y habrá cumplido dos terceras partes del contrato que le vincula actualmente con el Paris Saint Germain. 
en Francia están dispuestos a dejarle marchar, pero siempre y cuando el Barcelona pague entre 160 y 180 millones de euros por el traspaso, cifras que de momento el conjunto culé no se plantea. La prensa catalana y en concreto el diario Sport señalan sin embargo que Neymar insistirá en regresar al Camp Nou y agotará todas las vías para ello. Buscará convencer a los dirigentes del Paris Saint Germain para conseguir una rebaja del precio y podría utilizar el vestuario azulgrana como altavoz para convencer a la directiva culé de que apueste por él y le dé una segunda oportunidad. No lo tendrá nada fácil, pero Ney aún tiene la esperanza de volver a vestir la camiseta azulgrana. En agosto ya estaba dispuesta a poner 20 millones de euros de su bolsillo para llegar al precio que exigía el Paris Saint Germain, además del traspaso de Todibó y Rakitic y la cesión de Dembélé. El movimiento finalmente no se dio, el PSG elevó sus pretensiones y el Barcelona reculó. En verano habrá un segundo y definitivo asalto, pero el conjunto culé volverá a partir con una premisa. La vuelta de Neymar no es estrictamente necesaria si nos atenemos a la configuración de la plantilla actual. En las oficinas del Camp Nou tienen seis meses por delante para elegir entre apostar por el brasileño o por el contrario utilizar ese dinero para fichar a Lautaro Martínez o a otro futbolista de presente y de futuro para la delantera. Por tanto chicos, aquí dejamos el caso Neymar otro nuevo episodio y es que por lo que parece Neymar seguirá forzando y el Barcelona que hace caso y responde a todos los guiños del brasileño, lo dijimos en el vídeo anterior, os dejamos a continuación el enlace para que lo podáis ver, por tanto chicos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de alguna de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo, nada más por el momento chicos, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!